un ord și un ord n-a patut cea de ambinitiu a nipa ngurum de terte, s-a talum patinia sa United Nations General Assembly. Mula sa indiro patas na alocasion na mga bakuna hanggang sa pag-imbisigan ng International Criminal Court sa War on Drugs na kanyang administrasyon. Nasa frontline na balita ngayon si Maricel Halili. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is. A selfish act that can neither be justified rationally or morally. Ganito kinundina ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mayayamang bansa sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly kaninang umaga. Halos simutin na raw kasi ng mayayamang bansa ang COVID vaccines, kaya tira-tira na lang ang naiiwan sa third world countries tulad ng Pilipinas. It is a man-made drought of vaccines ravaging the poor countries. Rich countries hoard life-saving vaccines. while poor nations wait for trickles. The now talk of booster shots, where developing countries consider half doses just to get by. Gayet pa ng Pangulo, hindi matatapos ang pandemya hanggat hindi napupuksa ang virus sa pamamagitan ng bakuna. Kaya panawagan niya, suportahan ang vaccine sharing facility na COVAX. Nauna nang nangako ang pamahalaan na magbibigay ng $1 million sa COVAX facility para sa maayos na pamamahagi ng bakuna kontra COVID. We need this to save more lives, break the cycle of variants, and help ensure global economic recovery. Sinamantala rin ni Pangulong Duterte ang pagharap sa UN para talakayin ang war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa gitna yan ng binigay na ghost signal sa International Criminal Court na imbestigahan ang mga pagpatay na may kinalaman dito. I have instructed the Department of Justice and the Philippine National Police to review the conduct of our campaign against illegal drugs. Those found have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws. Pero giit ng Pangulo, the Philippines seeks stronger partnerships to protect the rights of the Filipinos and realize the full potential of our nation. But let me be clear. What we mean is partnership that respects our people's agency. Hindi rin niya pinalagpas na maglabas ng himutok sa UN. Giit ng Pangulo, hindi na sapat ang mga aksyon ng UN na dapat nangunguna sa pagresulba ng mga krisis. The UN is a product of an era long past. It no longer reflects the political and economic realities of the world. Many member states have spoken firmly and we agree this simply is not right. If the UN is to lead the world out of the many crises we face, things need to change. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.